எல்லோருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா திருமங்கலம் டு விருதுநகர் போகிற ரூட்டில் இருக்க சக்தியுக சிருஷ்டி கோவில் அப்படிங்கிற ஒரு கோவிலுங்க ஸோ இதில் வந்து எல்லா சாமிகளும் இந்த இடத்துல இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஸோ விருதுநம் விருதுநகர் விருதுநகர் பைபாஸ் ரோட்டில் வந்து ராயபாளையம் அப்படிங்கிற ஒரு ரோட்டில் நமக்கு நீங்கள் விருதுநகர்லேருந்து வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட்லேயும் மதுரையிலேருந்து வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லெஃப்ட்லேயும் வந்து இந்த ரோடு இருக்குதுங்க ஸோ இந்த கோயில் பேர் வந்து நூற்றி எட்டு திருக்கோவில்கள் கிட்டத்தட்ட அறநூறு தெய்வங்கள் உள்ளே இருக்குதுங்க ஸோ இது தான் அந்த கோவிலோட ஆர்ச்சி உள்ளே போகலாம் இங்கே நம்ம கோவிலில் எல்லா கோவிலுக்கும் போகிறப்ப வந்து நமக்கு வழிபாதைகள் வந்து போட்டிருப்பாங்க பட் ஆனால் இங்கே வந்து வழிபாதை பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆரோ மார்க்லேயே காமிச்சிருக்காங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு ஆரோ மார்க் இருக்குங்க ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆரோ மார்க் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஆரோ மார்க் எங்கே போய் முடியுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பிள்ளையார் பிள்ளையார்கிட்ட போய் ஆரம்பிக்குது ஸ்டார்டிங் அண்ட் தென் இந்த கோவிலோட இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லா ராசிகளுக்கும் எல்லா நட்சத்திரங்களுக்கும் இங்கே வந்து பரிகாரம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ரிஷிகளும் மகா முனிவர்களும் இந்த கோவிலில் ஒரே இடத்துல இருக்காங்க ஸோ நம்ம தனித்தனியாக ராசி நட்சத்திரம் பார்த்து எல்லா இடத்துலையும் போய் பரிகாரம் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பரிகாரம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஒன்றில் ஆரம்பிக்குதுங்க ஸோ நம்பர் ஒன் எங்கே போய் இது முடியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஞானமூர்த்தி விநாயகர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆலயத்தோடு போய் முடியுதுங்க ஸோ இங்கே தரிசனம் முடிச்சுட்டு ரிட்டன் நம்ம வந்தோம் அப்படின்னா நம்பர் டூ அதாவது இதை ரொட்டேஷன் பண்ணி வந்தோம் அப்படின்னா நம்பர் டூ இங்கே வருதுங்க நம்பர் டூவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே நமக்கு ஆஞ்சநேயர் இருக்கார் இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்ன பார்த்திங்கன்னா அந்தந்த ராசிகளுக்குரிய மரங்களும் இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ இந்த மரம் வந்து ஏதாவது ஒரு ராசிக்குரிய மரங்களாக தான் நிச்சயமாக இருக்கும் ஸோ நம்பர் டூ இந்த ஆஞ்சநேயரை வணங்கிட்டு நம்பர் டூ ஆரோவில் போனால் நம்பர் த்ரீ வருதுங்க நம்பர் த்ரீ வந்து சப்த கண்ணிகள் இருக்காங்க சப்த கண்ணிகள் நாகக்கோவில் மாதிரி தெரியுது ஸோ இந்த த்ரீ கும்பிட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கேயுமே வந்து நிறையா ராசிக்குரிய மரங்களும் இருக்குது வாழை மரங்களும் இருக்குது ஸோ நம்பர் த்ரீ சப்த கண்ணிகளாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட அறநூறு தெய்வங்கள் இங்கே இருக்கிறதா சொல்லி சொல்கிறாரு அதுபோக இவர் தான் மெயின் நமக்கு எனக்கு பிடிச்ச தெய்வம் சிவபெருமான் ஸோ நம்பர் த்ரீயில் சிவபெருமான் இருக்காங்க முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்பர் ஃபோர் கோயிலை சுற்றியே பார்த்திங்க அப்படின்னா பசுமையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே இந்த செடிகள் மரங்கள்லாம் வந்து சுற்றி சுற்றி வச்சுருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது மனதுக்கு ரொம்ப அமைதியாகவும் இருக்குங்க ஸோ வெளியிலேருந்து பார்க்குறப்ப ஒரே கட்டடமாக இருக்குது அப்படின்னு யோசித்தேன் இங்கே வந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அப்படியே வரிசையாக மரங்களாகவே க்ரீனிஷாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே ஸோ நம்பர் நாலு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்பர் நாலு எங்கே போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் பிரம்மாண்டமாக ஒரு உலகத்தோட அந்த சக்தியுரிய ஓம் அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிளோட தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ நம்பர் நாலு போய் சேரக்கூடிய இடம் வந்து இங்கே வந்து முடியுதுங்க ஸ்ட்ரைட்டாக போகுது ஒரு மிகப்பெரிய பீடம் ஒன்று இருக்குங்க இந்த பீடத்தை நோக்கி தான் நாலு நம்மளை கொண்டு போயிட்டுருக்காங்க இங்கே அங்கங்கே ஒரு இதுவும் வச்சுருக்காங்க பரிகாரம் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்காங்க ஸோ இது வந்து சக்தி பவ அப்படிங்கிற ஒரு வாசகத்தோட இந்த ஒரு இடம் இருக்குங்க மழை பெஞ்சிருக்கிறதுனால அங்கங்கே அந்த தெய்வீக தன்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா அதை வந்து உண்மையிலே உணர முடியுது இவ்வளோ பெரிய ஒரு பீடம் அங்கங்கே சிலைகளையும் வந்து அழகாக வடிவமைச்சு அந்த சிலைகள் எல்லா சிலைகள்லையுமே வந்து நமக்கு இங்கே பாருங்களேன் அழகாக அந்த விளக்கை வந்து ஒரு ஒரு மங்கை வந்து அந்த விளக்கை வச்சுட்டு கும்புடுற மாதிரி வச்சுருக்காங்க கிட்டத்தட்ட அறநூறு தெய்வங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பார்க்கலாம் எவ்வளோ தூரம் கவர் பண்ண முடியும்னு எனக்கு தெரியல ஸோ நாலு முடிஞ்சு அஞ்சு ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க ஸோ நாலு முடிஞ்சு கீழே தான் கொண்டு போகுது நமக்கு ஸோ இந்த பீடமானது நாலு 
ஸோ இதில் வந்து அந்த வேதங்களை குறிக்கிற மாதிரி கடவுள்கள் இருக்குது முதல்ல வந்து அதர்வனம் இருக்குது அண்ட் தென் ஹஸ்தம் இந்த பக்கமும் கணபதி வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கணபதி இருக்காங்க ஸோ அசிம்பர கணபதி ஹேரம்பர கணபதி விக்ன கணபதி உச்சிஷ்ட கணபதி இந்த பக்கம் நம்ம மாதங்களுக்குரிய கடவுளாக நிறைய பேர் இருக்காங்க சித்திரை சுவாதி சித்தி கணபதி சக்தி கணபதி வீர கணபதி விசாக நட்சத்திரக்குரிய கடவுள் இவங்க ஸோ இந்த அஞ்சலே போனோம் அப்படின்னா இந்த நட்சத்திரங்களுக்குரிய தெய்வமாக இவங்க இருக்காங்க ஸோ கேட்டை நட்சத்திரம் இந்த பக்கம் முழுகமே வந்து கணபதி கணபதியோட ரூபங்கள் தான் அந்த பக்கம் இருக்குது தட்சிணாமூர்த்தி ஓ தட்சிணாமூர்த்திக்கே இவ்வளோ வெரைட்டிஸ் இருக்குது பாருங்களேன் யோக தட்சிணாமூர்த்தி சக்தி தட்சிணாமூர்த்தி வீண தட்சிணாமூர்த்தி வேத தட்சிணாமூர்த்தி பதினோரு தட்சிணாமூர்த்தி பெருமாள் வித்தியான தட்சிணாமூர்த்தி இது மூல நட்சத்திரக்குரிய கடவுள் இவங்க நட்சத்திரத்திற்குரிய கடவுள் ஒரு பக்கம் இருக்காங்க இது பூராடம் நட்சத்திரம் தட்சிணாமூர்த்தி இவங்களும் வந்து பதினோரு தட்சிணாமூர்த்திக்குரிய அதாவது யோகம் சாம்ப வித்யா ஞான அப்படின்னு தட்சிணாமூர்த்திக்குரிய கடவுளும் இங்கே இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த பக்கம் ரெண்டு பெரிய யானைகள் வந்து வர்றவங்களை வரவேற்கிறாங்க அழகாக ஸோ இவங்க காளி காளி காம்பால் இந்த பக்கம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சுப்பிரமணிய சுவாமி கார்த்திகேய சுவாமி முருகனுக்குரிய அம்சங்களான தெய்வங்கள் இருக்காங்க இது உத்திராடம் நட்சத்திரத்துக்குரிய தெய்வம் இந்த பக்கமும் அதே மாதிரி முருகனுக்குரிய அம்சங்களான தெய்வங்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க வள்ளியோட தெய்வானையும் சேர்த்து முருகன் அழகாக காட்சி தர்றாருங்க முருகன் முருகனோட பல வடிவங்களை நம்ம இங்கே பார்க்க முடியுது ஸோ திருவோணங்க நட்சத்திரம் சதய நட்சத்திரம் ராகவேந்திரர் ராகவேந்திரர் படத்தில் தான் அந்த மாதிரி பார்த்துருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் ராகவேந்திரர் எவ்வளோ அழகாக இருக்காருன்னு அவிட நட்சத்திரம் சதய நட்சத்திரம் புரட்டாதி நட்சத்திரம் சூரியனுக்குரிய கடவுளுங்க உண்மையிலே வந்து ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்திற்குரிய கடவுளும் இருக்காங்க உத்திரட்டாதி சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் மாதங்கள் தெய்வங்களுக்குமே வந்து பல வடிவங்கள் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க முருகன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு பல பெயர் இருக்குது எல்லாத்தையுமே இங்கே பார்க்க முடியுது ரேவதி நட்சத்திரம் இது வந்து கிரகங்களுக்குரிய ஒரு தெய்வங்களாக பார்க்கப்படுகிறது புதன் நம்ம அங்கே பார்த்த அந்த பீடத்தோட மிகப்பெரிய வடிவம் ஸ்டாரோட அசம்பிளாகி இருக்குது பாருங்கள் பனிரெண்டு ராசிக்குரிய தெய்வங்களாக இவங்க பார்க்கப்படுங்கிறாங்க மேசம் ரிஷபம் மிதுனம் கடகம் சிம்மம் நம்மளோட ராசி வந்துருச்சுங்க சிம்மம் கன்னி இந்த பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த வியாழன் நம்ம கிழமைகளாக பார்க்கக்கூடிய தெய்வங்களை வந்து குடிச்சிருக்காங்க சனி அப்படிங்கிறது நீலா தேவி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ராகு வந்து சிம்காதா தேவி கேது சித்திரகலா அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் தனுசு மகரம் கும்பம் மீனம் அப்படிங்கிற ராசிக்குரிய தெய்வங்கள் இருக்காங்க அதை தொடர்ந்து வந்தோம் அப்படின்னா இந்த பக்கம் வந்து குண்டலினி சக்தி தேவிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க குண்டலினி சக்தி தேவிகள் நம்ம மனிதனோட உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த சக்கரங்களுக்கு மூலாதாரமே இவங்க தாங்க இவங்க இல்லைனா எதுவுமே கிடையாது ஸோ இதுக்கப்புறம் இதில் ஏதோ போட்டிருக்காங்க இருபத்தேழு நட்சத்திர மூர்த்திகள் குண்டலினி சக்தி தேவிகள் தரிசனம் செய்ய இடமிருந்து வளமாக சென்று வரவும் ஸோ இது ஃபுல்லுமே வந்து நட்சத்திரத்துக்குரிய தாங்க பரணி பரணி நட்சத்திரம் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஏகாதேச ருத்ரர்கள் ருத்ரர்களுக்குரிய அதாவது சிவனோட பல வடிவங்களாக இது பார்க்கப்படுகிறது ருத்ரன் அப்படின்னாலே சிவன் தான் இது கிருத்திகை நட்சத்திரத்துக்குரியது இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா முப்பது முப்போடி தேவர்களின் பிரதான தேவர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு பதாக இருக்குது யார் யாருன்னு பார்த்தோம்னா ஆவன் சோமன் துருவன் ஸ்ரீதரன் அப்படிங்கிற ஒரு தெய்வங்கள் இருக்காங்க இது ரோகிணி நட்சத்திரத்துக்குரியது முப்பது முக்கோடி தேவர்களின் பிரதான தேவர்கள் அங்கே பார்த்தோம் பார்த்திங்களா அவங்களோட கண்டினியூஷன் தான் பிரபாசன் பிர பிரயத்யுஷன் அனலன் அணிலன் அப்படிங்கிற ஒரு தெய்வங்கள் இருக்காங்க இது வேதம் வேதத்திற்குரிய கடவுளாக பார்க்கப்படுகிறது வெள்ளை யானை அழகாக இருக்குது ஸோ இது யஜூர் வேதம் உண்மையிலே வந்து ஆச்சரியமாக தாங்க இருக்குது ஸோ நம்ம வேதங்களுக்கு உரிய கடவுளும் இங்கே வந்து வச்சுருக்காங்க கடவுளுக்குரிய வடிவங்களும் நம்ம எங்கே பார்த்துருப்போம் முப்பது முக்கோடி தேவர்களோட அந்த வடிவமும் இருக்குது நம்ம படித்த அந்த வேதங்களும் வேதங்களுக்குரிய கடவுளும் வந்து இங்கே இருக்காங்க பாருங்களேன் ஸ்ரீபாகா விஸ்வாபவன் திருவாதிரை நட்சத்திரத்திற்குரிய கடவுள்ங்க இது இது முப்பது முக்கோடி 
தேவர்களுக்குரிய கடவுள் இவர் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப வேண்டியவர் சோம்நாத் லிங்கம் லிங்கம் அப்படின்னாலே நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்குங்க நட்சத்திரக்குரிய கடவுள் ஆயில்ய நட்சத்திரம் மகம் நட்சத்திரம் ஸோ வள்ளி தெய்வானையோட முருகனோட ஆறாம் படை இங்கே பாருங்களேன் அதிலிருந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு முருகனோட ஆறு படை வீடுகளையும் வந்து காமிக்கிறாங்க இது வந்து ஆறாம் படை வீடான பழமுதிர் சோலையில் முருகன் இப்படி தாங்க இருப்பாங்க வள்ளி தெய்வானையோட இது ஐந்தாம் படை வீடு திருத்தணி முருகன் ஸ்ரீ தெய்வானை வள்ளியோடு இருக்காங்க ஐந்தாம் படை வீடு இது நாலாம் படை வீடு சுவாமி மலை ஸ்ரீ முருகன் அதுக்கப்புறமாக மூன்றாம் படை அப்பன் வந்து ஆண்டி குளத்தில் இருக்கார் இங்கே வந்து இடும்பனும் கடும்பனும் கடம்பனும் வந்து முருகனோடு இருக்கார் பழனி மலை ஸோ இரண்டாவதாக எல்லாருக்கும் ஃபேவரட்டான ஒரு பிளேஸ் திருச்செந்தூர் ஸ்ரீ முருகன் இரண்டாம் படை முதலாக நம்ம ஏரியாங்க மதுரை நாரதரோட தெய்வானையோட திருப்பரங்குன்றம் முருகன் இது வந்து முதல் முதல் படை வீடு ஸோ மொத்தமாக ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு படை வீடுகளும் இருக்காங்க இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே நட்சத்திரத்துக்குரிய கடவுளாக இருக்குது ஸோ ஐந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சுங்க ஸோ சாம வேதத்தோட நம்ம ஆறை கம்ப்ளீட் பண்ணி கன்வினியூ பண்ணி போய்க்கலாம் ஆறாவது வெங்கடாசலபதி கோவிலை நோக்கி கொண்டு போகுது நம்மளை இந்த ஆறாம் படையில் வந்து சேது மாதவன் காஞ்சி வரதர் பேணி மாதவன் பிந்து மாதவன் அப்படிங்கிற தெய்வங்கள் இருக்காங்க ஸோ இந்த ஆறை தொடர்ந்து போனோம் அப்படின்னா ஏழில் வந்து காலகங்காத்தனர் அப்படிங்கிற ஒரு தெய்வம் இருக்காங்க இவங்க எல்லாமே நாகக்கண்ணிகள் மாதிரி தாங்க தெரியுது உண்மையிலே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்குங்க ஸோ ஏழு எட்டு வந்தாச்சுங்க எட்டை தொடர்ந்து ஒம்பது போகுதுங்க வந்தவதிலே அப்படியே ஒரு யூட்டன் போட்டு போகிறோம் ஸோ ஒம்பதாவது நம்பர் எங்கள் யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்மாவதி தாயார் அவர்கள் இருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அம்சமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தத்ரூபமான உயிரோட்டமான சிலையாக இருக்குங்க பத்தை தொடர்ந்து பதினோராவது இடத்துல பலராமர் சுபத்ரா பூரி ஜெகநாதர் அப்படிங்கிற ஒரு தெய்வங்கள் இருக்காங்க பனிரெண்டாவது தெய்வமாக ஆண்டாள் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரின் நாயகி ஆண்டாள் இருக்காங்க அதைத் தொடர்ந்து பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு இந்த தன்வந்திரி தத்ரேயர் இவங்கெல்லாம் முனிவர்கள் அவங்களோட கோலங்கள் உள்ளே இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேங்க உள்ளே போகலாம் பதிமூணு டு பதினாரங்கள் ராமர் எடுத்த பல அவதாரங்கள் இங்கே இருக்குது ராம அவதாரம் பலராம அவதாரம் கிருஷ்ண அவதாரம் கல்கி அவதாரம் இங்கே நரசிம்மரோட அவதாரங்கள் இருக்குதுங்க நவநரசிம்மர் யோக நரசிம்மர் நம்ம ஹயக்ரீவர் அப்படிங்கிற ஒரு தெய்வங்க இவரை தொடர்ந்து தன்வந்திரி இவர் வந்து தன்வந்திரி முனிவர் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மச்சவதாரம் கூர்மவதாரம் இப்படி எல்லா அவதாரங்கள் கூடிய தெய்வம் இங்கே இருக்குது பதினாறாவது இடத்துல திருப்பதி ஸ்ரீ வெங்கடாசலபதி மலை ஏறி போக முடியாதவங்க இங்கே பஸ் ஏறி வந்திங்கன்னா பார்க்கலாம் இவரை பதினாறில் வந்து திருப்பதி வெங்கடாசலபதியும் பதினேழில் வந்து அரங்கநாதர் சன்னதி அப்படிங்கிற ஒரு தெய்வமும் இருக்காங்க உள்ளே வந்து ஃபோட்டோஸ் எடுக்க அளவு பண்ணலை ஸோ அதனால் அவங்கள தொடர்ந்து பதினெட்டை தொடர்ந்து போகலாங்க பதினெட்டாம் தெய்வம் வந்து சக்கரத்தாழ்வார் சக்தி வாய்ந்த தெய்வம் இவர் சக்கரத்தாழ்வார் பத்தொம்போதாவது தெய்வம் எல்லாம் நாகபீடம் மாதிரி இருக்குங்க இடத்துல அஷ்ட நாக பந்தம் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குங்க எட்டு நாகங்கள் சேர்ந்து பின்னி பிணைஞ்சு காணப்படுது ஸோ நாகதோஷம் இருக்கிறவங்க இங்கே வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது இடத்துல ஞானாம்பிகை அப்படிங்கிற ஒரு தெய்வம் இருக்கிறாங்க அதைத் தொடர்ந்து இருபத்தி மூணில் வீரபத்ரர் மகேஸ்வரி 
கௌமாரி வைஷ்ணவி வராகி இந்திராணி சாமுண்டி விநாயகர் இவங்கள்லாம் வந்து இருபத்தி மூணாவது இடத்துல இருக்காங்க ஸோ இருபத்தி நாலில் லக்ஷ்மிகள் அஷ்டலட்சுமி சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அந்த லக்ஷ்மி தெய்வங்கள் இருக்காங்க கஜலட்சுமி சந்தான லக்ஷ்மி வீரலட்சுமி விஜயலட்சுமி ஐஸ்வர்ய லக்ஷ்மி எல்லா லக்ஷ்மிகளும் இங்கே இருக்காங்க ஸோ இருபத்தி அஞ்சில் பார்த்திங்க அப்படின்னா காமாட்சி புவனேஸ்வரி ராஜேஸ்வரி சாராதேவி காசி விஷாலாட்சி மீனாட்சி எந்த தெய்வங்கள் இங்கே இருக்காங்க ஸோ அதை தொடர்ந்து இருபத்தி ஆறுக்கு போகலாம் சக்கரபூர்ண மகாமேரு ஸோ பிரேங்கராதேவி ஸ்ரீ பிரத்யங்கராதேவி அப்படிங்கிற ஒரு பேர் இருபத்தி ஏழில் இருக்காங்க ஸோ அதை தொடர்ந்து இருபத்தி எட்டில் சப்த கண்ணிகள் இருக்காங்க சப்த கண்ணிகளும் அழகாக மரத்தடியில் உட்காந்துருக்காங்க இருபத்தி எட்டு அதை தொடர்ந்து இருபத்தி ஒன்பது சப்ரேஸ்வரர் சிம்ம வடிவத்தில் இருக்கிறாரு அதாவது இடத்துல தட்சிணாமூர்த்தி இருக்கிறாருங்க நம்ம கும்பிடக்கூடிய மக ரிஷிகள் அகஸ்தியர் திருமூலர் போகர் கோரக்கர் கருவூரார் பாம்பாட்டி சித்தர் கமலமுனி சட்டமுனி ராமதேவர் எல்லோரும் இருக்காங்க அவங்கள தொடர்ந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மச்சமுனி அழுகண்ணி சித்தர் புளிப்பாணி இடைக்காடர் குதம்பை சித்தர் தேரையர் சுந்தரானந்தர் காலங்கிநாதர்லாம் இருக்கிறாங்க முப்பத்தி ரெண்டில் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா நீர் நெருப்பு நிலம் துவாரபாலகாஸ் ஸோ அவங்களாத்தையும் ஆளக்கூடியவர் தான் நம்ம சிவபெருமான் காட் சிவா ஸோ முக்தீஸ்வரர் சன்னதிங்க அது உண்மையிலே பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்காரு எங்கே போனாலும் சிவபெருமானுக்கு நமக்கு ஒரு ஈர்ப்பு இருந்துக்கிட்டே இருக்குங்க இதுலேருந்து எண்பத்தி மூணு வரைக்கும் இங்கே ஒன்பது நவ கிரகங்கள் பன்னிரெண்டு ராசிகள் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கான தெய்வங்களை பார்க்குறாங்க இதுவே வந்து மண்டலங்களாக பிரிச்சுருக்காங்க மேலே தான் போகணும் போல் நவராஜ மண்டலம் ஹாலகஸ்தீஸ்வரர் ஸோ முப்பத்தி ஐந்தாவதாக சூரியன் முப்பத்தி ஆறு புதன் முப்பத்தி ஏழு சுக்கிரன் முப்பத்தி எட்டு குரு முப்பத்தி ஒன்பது சனி பகவான் நாற்பது கேது நாற்பத்தி ஒன்று செவ்வாய் நாற்பத்தி இரண்டு ராகு நாற்பத்தி மூன்று சந்திரன் இவங்களால் ஆளக்கூடிய இடத்துல தான் காலகஸ்தீஸ்வரர் இருக்கார் இது ஒரு மண்டலம் இதைத் தொடர்ந்து நாற்பத்தி நாலில் நட்சத்திரத்துக்குரிய தெய்வங்கள் இருக்காங்க ஸோ சிம்மராசி நாற்பத்தி அஞ்சு கன்யா கன்யாராசி நாற்பத்தி ஆறு துலாம் நாற்பத்தி ஏழு விருட்சகம் நாற்பத்தி எட்டு தனுசு நாற்பத்தி ஒன்பது மகரம் ஒன்பதாவது ராசி கும்பம் ஐம்பத்தி ஒன்று மீனம் ஐம்பத்தி ரெண்டு மேஷம் ஐம்பத்தி மூணு ரிஷபம் ஐம்பத்தி நாலு மிதுனம் ஐம்பத்தி அஞ்சு கடகம் அதைத் தொடர்ந்து ஐம்பத்தி ஆறில் இது வந்து நவராஜ மண்டலம் அதைத் தொடர்ந்து நம்ம போகிறது நட்சத்திரங்கள் மகம் நட்சத்திரம் ஐம்பத்தி ஆறு பூரம் நட்சத்திரம் ஐம்பத்தி ஏழு உத்திரம் ஐம்பத்தி எட்டு கஸ்த நட்சத்திரம் ஐம்பத்தி ஒன்பது 
சித்திரை நட்சத்திரம் அறுபது சுவாதி நட்சத்திரம் அறுபத்தி ஒன்று விசாக நட்சத்திரம் அறுபத்தி இரண்டு அனுஷ நட்சத்திரம் அறுபத்தி மூன்று கேட்டை நட்சத்திரம் அறுபத்தி நாலு ஸோ மூல நட்சத்திரம் அறுபத்தி ஐந்து பூரடாம் நட்சத்திரம் அறுபத்தி ஆறு உத்திரட்டாம் நட்சத்திரம் அறுபத்தி ஏழு திருவோண நட்சத்திரம் அறுபத்தி எட்டு அவிட்டம் நட்சத்திரம் அறுபத்தி ஒன்பது சதய நட்சத்திரம் எழுபது பூரட்டாதி நட்சத்திரம் எழுபத்தி ஒன்று உத்திரட்டாதி எழுபத்தி இரண்டு ரேவதி நட்சத்திரம் எழுபத்தி மூன்று ஸோ அஸ்வினி நட்சத்திரம் எழுபத்தி நான்கு பரணி நட்சத்திரம் எழுபத்தி ஐந்து கிருத்திகை நட்சத்திரம் எழுபத்தி ஆறு ரோஹிணி நட்சத்திரம் எழுபத்தி ஏழு மிருகசீரிஷம் எழுபத்தி எட்டு திருவாதிரை நட்சத்திரம் எழுபத்தி ஒன்பது புனர்பூசம் எண்பது பூச நட்சத்திரம் எண்பத்தி ஒன்று ஆயில்ய நட்சத்திரம் எண்பத்தி இரண்டு மகம் நட்சத்திரம் அகேன் முடிஞ்சதுங்க இது கண்டினியூ ஸோ எண்பத்தி ரெண்டோட நம்ம எக்ஸிட் ஆகிறோம் ஸோ அடுத்தபடியாக எண்பத்தி மூணுலேருந்து பார்த்து முடிச்சாச்சுங்க இதுதான் இங்கே உள்ள தெய்வங்கள் ஸோ நவராஜ மண்டலம் ஒம்பது கிரகங்களும் பன்னிரெண்டு ராசிகளும் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களும் இங்கே இருக்குங்க எந்த ஒரு கோயிலையும் இந்த அளவுக்கு ஒரு பிரம்மாண்டம் பார்த்ததில்லைங்க ஏன்னா பன்னிரெண்டு ராசிகள் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு இடத்துலையே வந்து எல்லா தெய்வங்களையும் அடக்கி வச்சுருக்காங்க ரொம்ப பிரம்மாண்டமே இருந்தால் அந்த ஒரு இடம் மட்டும் அடுத்ததாக எண்பத்தி நாலுக்கு போகலாங்க நாலு தஜபூத ஆதி துர்கை யாரில் ஸ்ரீ கால பைரவர் இருக்காருங்க ஸோ அதை தொடர்ந்து எண்பத்தி ஏழில் ராமானுஜர் அப்பா எட்டில் ஆதி மகாலட்சுமி வேதவியாசர் இதில் அகஸ்தியர் தொண்ணூற்றி ஒன்று வசிஷ்ட முனிவர் அருந்ததியோட தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஒரு நாகதேவதை இருக்கிறாங்க தொண்ணூற்றி நாலு கௌசிகர் மேனகையோடு இருக்காங்க ஸோ தொண்ணூற்றி ஐந்து சுகபிரம்மம் நீலாரி தேவி தொண்ணூற்றி ஆறு பிருகு பூலம்மா தேவி அப்படிங்கிற ஒரு இடத்தோட இருக்கிறாருங்க தொண்ணூற்றி ஏழு பரத்வாஜர் மகேஸ்வரி தொண்ணூற்றி எட்டு காளி தேவியும் அன்னபூரணி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் இருக்கிறாங்க ஸோ காளி தேவி தொண்ணூற்றி எட்டு தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் அன்னபூரணிங்க இறுதியாக நூறு டு நூற்றி நாலு ஒரு ஆலயம் போகுது இது வந்து சத்குருவோட ஆலயமாக பார்க்கப்படுகிறதுங்க போகலாம் உள்ள ஸோ இந்த கோவிலோட ஃபவுண்டர் வெங்கட்ராமன் ஐயாவை பார்க்குறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது அவர் இப்போ கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கார் அதனால் நமக்கு இன்டர்வியூ கொடுக்க முடியல ஸோ இன்னொரு நாள் வந்து ஆனால் ரொம்ப நல்ல மனுஷங்க அந்த ஒரு ஒரு கர்வம் சொல்லுவாங்களே அந்த இதுவே கிடையாது என்ன சொல்கிறது அவர் முகத்திலே அந்தளவுக்கு ஒரு பக்தி கடாட்சம் இருந்தது நம்மளை உட்கார வச்சு அந்தளவுக்கு வந்து சாந்தமாக பேசினார் பட் ஆனால் என்னால் இன்றைக்கி வந்து பேட்டி கொடுக்க முடியல மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லி சொன்னார் இன்னொன்று நிச்சயமான முறையில் இன்னொரு நான் வந்து பார்க்குறேன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அண்ட் தென் நூற்றி ஆறு முடித்தாச்சு இந்த நூற்றி ஆறில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷாய் பாபா தத்ரூபமாக இருக்கிறாருங்க வெள்ளை கலரில் ஒரு ஸ்படிக வடிவத்தில் இருக்கார் அண்ட் தென் அப்புறம் அர்த்தநாதீஸ்வரர் இருக்காங்க உள்ளே கொழு வச்சுருக்காங்க குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கும்பிடக்கூடிய இந்த நதிகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா க கங்கை யமுனா அந்த மாதிரி காவிரி எல்லா நதிகளுக்குமே தெய்வங்கள் இருக்குது அப்புறம் மகரிஷிகள் ஞானிகள் சுந்தரர் சுந்தர் திருஞான சம்பந்தர் அப்படிங்கிற எல்லா ஒரு சிலைகளும் வந்து தத்ரூபமாக ஒரு மனிதன் நான் எப்படி இருந்துட்டு போனேன்னா அந்த உருவத்தை அப்படியே வடிவமைச்சு வச்சுருக்காங்க அவ்வளோ ஒரு அழகாக இருக்குது 
என்ன சொல்கிறது மனம் வந்து நிம்மதியாக இருக்குது நான் எவ்வளோவோ இடத்துக்கு போயிருக்கேன் பட் இந்த அளவுக்கு ஒரு மன அமைதியை பார்த்ததில்லை இதை வந்து எப்படி சொல்லனே தெரியல நிச்சயமான முறையில் நீங்கள் வந்து இங்கே வந்துட்டு போங்க அவர் அந்த சாட்டை பேசினேன் நான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஆனால் நான் கொடுக்குற அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஏன் அப்படின்னா அவ்வளோ ஒரு மன அமைதி இந்த இடத்துல இருக்குங்க எல்லா தெய்வங்களும் இந்த இடத்துல இருக்குது நிச்சயமான முறையில் ஒரு தடவை வந்துட்டு போங்க ஸோ நம்ம நூற்றி ஏழு அடுத்த தெய்வம் பார்க்க போகிறோம் வாங்க போகலாம் ஸோ நூற்றி ஏழாவது இடத்துல கிருஷ்ணரும் ராதையும் இருக்கிறாங்க கிருஷ்ணர் ராதைக்கு சன்னதி நான் இங்கே தாங்க ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் ஸோ எல்லா தெய்வத்துக்குரிய தெய்வங்களும் இங்கே இருக்காங்க இதை சுற்றியே வந்து ராதையோட அந்த இது இருக்குது நாரதர் பக்த மீரா ஸ்ரீ ஐயன் விஜயன் மன்மதன் ரதி சைத்தன்யன் அப்படிங்கிற ஒரு தெய்வமும் இங்கே இருக்கிறாங்க இதைத் தொடர்ந்து நூற்றி எட்டுக்கு நூற்றி எட்டில் நம்ம இதில் பார்த்த அந்த தேவர்களோட இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஐராவதம் அப்படிங்கிற ஒரு யானையும் காமதேனும் கல்ப விருட்சம் இங்கே பாருங்கள் ஒரு மரத்தை கூட எந்த அளவுக்கு தத்ரூபமாக வடிவமைச்சு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு இது தான் நூற்றி எட்டோடு முடியுதுங்க அடுத்து நூற்றி ஒன்பது இதில் இந்திரன் இந்திராணி அப்படிங்கிற ஒரு தெய்வங்கள் இருக்கிறாங்க இதைத் தொடர்ந்து நூற்றி பத்தில் குபேரலக்ஷ்மி சித்திரலேகா சங்கநதி அப்படிங்கிற தெய்வங்கள் இருக்கிறாங்க நூற்றி பதினொன்றில் இது ஃபுல்லுமே வந்து கோவில் தாங்க ஸோ சித்திரகுப்தர் யம தர்மராஜா இங்கே பாருங்கள் யமனா நேரில் நேருக்கு நேராக இங்கே வந்தால் நம்ம பார்க்கலாங்க யம தர்மராஜா ஸோ தர்மராஜருக்கு இழுப்பை எண்ணெய் விளக்கு ஏற்ற எண்ணெய் காணிக்கை சாரி இழுப்பை எண்ணெய் வந்து விளக்கு ஏற்றலாம் சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஸோ யமனை வந்து நேரில் பார்த்தாச்சு யமனையும் சித்திரகுப்தனையும் இது ஃபுல்லுமே வந்து இங்கேருந்து அங்கே வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்தில் ராஜாக்கள் அரண்மனை மாதிரியே இருக்குது பாருங்களேன் பகிரன் பிருந்தாதேவி அவங்க நூற்றி பன்னிரெண்டாவது இடத்துல பரசுராமர் நூற்றி பதிமூணாவது இடத்துல பரசர் பரிமாளாதேவி நூற்றி பதினாலாவது இடத்துல இருக்கிறாங்க பூர்ணிமாதேவி புஷ்கன் இவங்க நூற்றி பதினைந்து அகப்பையர் அகல்யா அப்படிங்கிறவங்க வந்து நூற்றி பதினாறாவது இடத்துல இருக்கிறாங்க புஷ்பகலா புனைக்கண்ணர் நூற்றி பதினேழு நூற்றி பதினெட்டு இந்த பக்கம் ஒரு பெரிய கோவில் போகுது இது வந்து சீதாராமன் லக்ஷ்மணன் ராமனோட கோவில் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சீதாராமன் லக்ஷ்மணனுக்கு மூணு பேருக்குமே சேர்ந்து ஒரு கோவில் முதல் முறையாக சீதாராமன் லக்ஷ்மணன் மூணு பேருமே இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வெளியில் வந்து ரெண்டு பாதுகாவலர் ஸ்ரீ ஐயன் ஸ்ரீ விஜயன் அப்படிங்கிற தெய்வங்கள் இருக்கிறாங்க நூற்றி பத்தொம்போதாவது இடத்துல குஸ்தர் அனுகிரக தேவி அப்படிங்கிற ஒரு தெய்வமும் நூற்றி இருபதில் ரோம ரிஷி பிரேமா அப்படிங்கிற ஒரு தெய்வம் இருக்கிறாங்க நூற்றி இருபத்தி ஒன்றில் அதி அனுபமா அப்படிங்கிற ஒரு தெய்வம் இருக்கிறாங்க நூற்றி இருபத்தி ரெண்டில் சுக்ராச்சியா சுகர்த்தி அப்படிங்கிற ஒரு தெய்வம் இருக்கிறாங்க நூற்றி இருபத்தி மூணில் துர்வாசர் இந்திரா அப்படிங்கிற தெய்வமும் இதில் அக்ஷயாதேவி ஆங்கிரசர் அப்படிங்கிற ஒரு தெய்வமும் இருக்காங்க நூற்றி இருபத்தி நாலில் இருபத்தி ஐந்துலேருந்து இருபத்தி ஏழு இங்கே இருக்கிறாங்க ஸோ ரமாதேவி புலஸ்தியர் அப்படிங்கிற தெய்வம் இதில் புலகா மனோகரி அப்படிங்கிற தெய்வம் இருக்காங்க இந்த இடத்துல விக்ராத்யபர் அப்படிங்கிற தெய்வம் இருக்கிறாரு ஸோ நூற்றி இருபத்தி ஏழை தொடர்ந்து இருபத்தி எட்டு ஒரு மிகப்பெரிய கோவிலை நோக்கி அழைத்து செல்கிறது இதில் பிரம்மா இருப்பார்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் எஸ் பிரம்மா தாங்க நூற்றி இருபத்தி எட்டு பிரம்மா இங்கே ஐந்து வேதங்களும் இங்கே பார்க்கப்படுதுங்க ஸோ சாம வேதம் அதர்வண வேதம் யஜூர் வேதம் ரிக்வேதம் அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய பிரம்மாவோட சன்னதிங்க நூற்றி இருபத்தி எட்டில் பிரம்மாவை தொடர்ந்து நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது இதில் பாலமுருகன் ஆஞ்சநேயர் சாவித்ரி துர்கை சரஸ்வதி காயத்ரி பகவதி அம்மன் எல்லா தெய்வங்களும் ஒரே இடத்துல இருக்கிறாங்க ஸோ முதல்ல பார்க்க போகிறது 
துர்கைங்க துர்காதேவி நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது நூற்றி முப்பதில் சாவித்ரி சாவித்ரி தேவி நூற்றி முப்பது நூற்றி முப்பத்தி ஒன்றில் ஆஞ்சநேயர் இது ஃபுல்லுமே வந்து லிங்கங்கள் ஓ லிங்கமே வந்து ஒவ்வொரு ராசிக்கும் ஒவ்வொரு லிங்கம் இருக்குங்க ஸோ மேசராசிக்கு சோமநாதர் ரிஷபராசிக்கு மல்லிகார்ஜுனர் மிதுன ராசிக்கு மகாலேஸ்வரர் அப்படிங்கிற லிங்கம் கடகராசிக்கு ஓங்காரேஸ்வரர் அப்படிங்கிற லிங்கமும் ஸோ நமக்குரிய ராசி சிம்மம் வைத்தியநாதர் அப்படிங்கிற லிங்கம் இருக்கிறாங்க ஸோ கன்னி ராசிக்கு பீம் சங்கரர் அப்படிங்கிற லிங்கம் இருக்கிறாங்க துலாம் ராசிக்கு ராமேஸ்வரர் அப்படிங்கிற லிங்கம் இருக்கிறாங்க விருச்சக ராசிக்கு நாகேஸ்வரர் அப்படிங்கிற லிங்கம் தனுசு ராசிக்கு காசி விஸ்வநாதர் அப்படிங்கிற லிங்கமும் மகர ராசிக்கு திரியம்பதேஸ்வரர் அப்படிங்கிற லிங்கம் இருக்கிறாங்க கும்பராசிக்கு கேதேஸ்வரர் லிங்கம் அப்படிங்கிறவங்க இருக்காங்க மீனராசிக்கு கிருஷ்ணேஸ்வரர் அப்படிங்கிற லிங்கம் ஆக மொத்தம் பனிரெண்டு ராசிகளுக்குரிய லிங்கம் எல்லாமே இங்கே ஆன கடவுளான சரஸ்வதி தேவி நூற்றி முப்பத்தி நான்காவது இடத்துல அந்த வீணையோட அழகாக காட்சி தர்றாங்க நூற்றி முப்பத்தி ஐந்தாவது இடத்துல காயத்ரி தேவி இருக்கிறாங்க நூற்றி முப்பத்தி ஆறாவது இடத்துல பகவதி அம்மன் இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த பனிரெண்டு ராசிக்குரிய லிங்கங்களும் பாலமுருகன் சந்நிதி மத்தியில் இருக்குங்க ஸோ இதைத் தொடர்ந்து நூற்றி நாற்பத்தி மூணுக்கு போகலாம் நூற்றி முப்பத்தி ஏழுலேருந்து நூற்றி நாற்பத்தி மூணுங்க நூற்றி முப்பத்தி ஏழில் பதஞ்சலி முனிவர் இருக்கிறாரு நூற்றி முப்பத்தி எட்டில் வால்மீகி தேவி வசந்தா தேவி அப்படிங்கிறவங்க இருக்கிறாங்க நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பதில் ஜமத்கனி ரேணுகா தேவி அப்படிங்கிறவங்க இருக்கிறாங்க நூற்றி நாற்பதில் அத்ரி அனுஷியா அப்படிங்கிறவங்க இருக்கிறாங்க நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டில் கௌதமர் அகலிகை அப்படிங்கிறவங்க இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல கத்ரு காசியர் வினதை அப்படிங்கிறவங்க இருக்கிறாங்க முன்னே வந்து நூற்றி நாற்பத்தி ஆறுக்கு போகிற வழியில் நமக்கு ரெஸ்ட் ரூம் போகணும் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க பெண்களுக்கு தனியாக வச்சுருக்காங்க கை கழுவுறதுக்கும் தனியாக இடம் இருக்குது ஸோ நூற்றி நாற்பத்தி மூணுலேருந்து இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா கௌதம புத்தர் ஆஹா எவ்வளோ ஒரு அமைதியான இடமா இருக்குது பாருங்கள் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு காகபுஜண்டர் பகுளாதேவி அப்படிங்கிற தெய்வம் நூற்றி நாற்பத்தி நாலில் இருக்கிறாங்க உண்மையிலே சொல்கிறாங்க எந்த ஒரு கோவிலையும் இல்லாத ஒரு சரித்திரத்தை ஐயா படைச்சிருக்காரு ஏன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் யார் அப்படின்னு ஸோ ஏசுநாதர் இருக்கார் ஸோ எம்மதமும் சம்மதம் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோடையே இந்த கோவிலை கட்டியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஏசுநாதர் ஐயா நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாவது இடத்துல இருக்கிறாருங்க ஸோ நூற்றி நாற்பத்தி ஆறாவது இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட காவல் தெய்வம் கருப்பண்ண சுவாமி இருக்கிறாருங்க இவங்க தான் இதோட முடியுது கிட்டத்தட்ட ஒன்றில் ஆரம்பித்து நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு வரைக்கும் நம்பர் வரைக்கும் அதாவது சும்மா சாதாரணமாக நம்பரில் சொல்லிடலாங்க ஆனால் இதில் நடந்து வர்றப்ப எவ்வளவு தெய்வங்கள் பாருங்கள் எண்ணிலே அடங்காது அவ்வளவு தெய்வங்கள் அதான் அறநூறு தெய்வங்களுக்கு வந்து இங்கே இருக்குது அதுபோக எல்லா ராசிகளுக்குரிய தெய்வங்களும் இங்கே இருக்குது எல்லா ராசிகள் எல்லா நட்சத்திரங்களுக்குரிய தெய்வம் இப்போ முருகன் அப்படின்னா நம்ம ஒரு வேடத்தில் தான் பார்த்துருப்போம் முருகனை பல வேடங்களில் பார்க்கலாம் நரசிம்மரை பல வேடங்களில் பார்க்கலாம் சொல்லவே முடியாது கணபதியை பல வேடங்களில் பார்க்கலாம் அப்புறம் நம்ம அதாவது நதிகளுக்குரிய தெய்வங்கள் கங்கா யமுனா அந்த நம்ம ப படித்த அந்த நதிகளே வந்து தெய்வங்களாக வச்சுருக்காங்க ஸோ எண்ணில் அடங்கால தெய்வங்கள் அதாவது அறநூறு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச இதை கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தா அவ்வளோ இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு இந்து கோவிலையும் இல்லாத ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் இயேசுவை வந்து தத்ரூபமாக வச்சுருக்காங்க அந்த ஒரு ஒரு ஆன்மீகத்தையும் தாண்டி ஒரு சமத்துவமாக வந்து இந்த கோவில் வந்து ரொம்ப ஒரு பிரம்மாண்டமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கேவும் நிச்சயமான முறையில் நீங்கள் வாங்க அவர் அந்த ஃபவுண்டர் சார்கிட்ட பேசினேன் அவர் வந்து எந்த ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டும் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் இருந்தாலும் ஒரு அமைதிக்கான ஒரு இடமாக தான் இருக்குது அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னென்னா மனிதர்களுக்கு தேவையானது பணமோ பொருளோ கிடையாது அமைதி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அந்த ஒரு அமைதி நிச்சயமான முறையில் நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா இங்கே கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆணித்தனமான உண்மையாக வந்து நான் கருதுகிறேங்க 
ஸோ இந்த சிருஷ்டி கோவிலில் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறநூறு சாமிகள் இருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துக்குள்ளே நாங்கள் உள்ளே வந்தது பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சரை மணிக்கு வந்தோம் இப்போ மணி கரெக்டாக ஏழு மணி ஆக போதுங்க ஒன்றரை மணி நேரம் உள்ளே வந்து பிரயாணம் பண்ணியிருக்கோம் எல்லா தெய்வங்களும் எல்லா ராசிக்குரிய தெய்வங்களும் எல்லா அந்த மாதத்திற்குரிய தெய்வம் நதிகளுக்குரிய தெய்வம் மகரிஷிகள் ஞானிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா எந்த ஒரு இந்து கோவிலையும் வந்து எந்த ஒரு மதத்தை சார்ந்த ஒரு இது இருக்காது பட் ஆனால் இங்கே சமத்துவமாக இயேசுவோட சிலையை வந்து உள்ளே வச்சுருக்காங்க அதுவே வந்து ஒரு ஒரு பிரமிப்பாக பார்க்குறேன் நான் ஸோ நிச்சயமான முறையில் இந்த நூற்றி எட்டு திருக்கோவில்கள் அதாவது அறநூறு தெய்வங்கள் இருக்காங்க சக்தி யுக சிருஷ்டி கோவில் முக்தி நிலையம் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அவர் சொன்னது வந்து மனிதனுக்கு தேவை அமைதி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அந்த ஃபவுண்டர் வெங்கட்ராமன் ஐயா சொல்லியிருந்தார் அதே மாதிரி இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னா நிச்சயமான முறையில் உங்களுக்கு அமைதி கிடைக்கும் ஸோ இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருமங்கலம் தாண்டி ராயபாளையம் அப்படிங்கிற ஒரு ஊருக்கு கிட்ட தான் இருக்குது இது வந்து ஒரு அமைதிக்கான ஒரு கோவிலாக தான் நானும் பார்க்குறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது அப்படின்னா நிச்சயமான முறையில் இங்கே வந்துட்டு போங்க எல்லோருக்கும் வணக்கம் உங்கள் அன்பன் ச